Welcome to the video Types of Adjectives Attributive, Predicative and Post Positive What is the third adjective of this video? This is the video tutorial for this video. We know what an adjective is. An adjective modifies or describes a noun or a pronoun. ஒரு நவுடினையோ, பிரவனவுடினையோ, விஷயசிப்பிக்குகையோ, விஷதிக்கரிக்குகையோ செய்யுந்த பதங்களான adjective என்னலது நமுக்கரியா. We can classify adjectives based on their position in sentences in relation to the nouns or pronouns they modify. ஒரு sentenceல் ஒரு நவுடினையோ, அல்லங்கள் ஒரு பிரவனவுடினையோ விஷயசிப்பிக்குந்த adjectiveுகள் ஆ நவுடின்டையும் பிரவனவுடின்டையும் ஏது பாகத்தான வருந்தது sentenceல் adjectiveுகளுடு ச்தானத்தின் அனிசிருதமாயி attributive, predicative, post positive என்ன இங்கனே மூனாயி அவ classify செய்யப்பெட்டுட்டுண்ட நமுக் கோரும்னும் உதாகரன சகிதம் விஷதமாயிட்டு பரிஷோதிச்சு மனசிலாக கண்சமிக்காம் attributive adjectives also sometimes known as prepositive adjectives come before the nouns they modify அதாயது attributive adjectiveுகள் அவ விஷேசிப்பிக்கின்ன நாவுணுகளுடை மும்பிலானு வருந்தது அதுகொண்டுதன்னே சிலப்போடுக்கையிவா prepositive adjectives என்னும் அரியப்படாரும்ட நமுக்கு உதாகரண சென்டன்சுகள் பரிச்சோதிக்காம் a rich man helped them என்ன சென்டன்சில் rich man என்னி இரண்டு பதங்கள் சத்திக்குகா man என்னலதான நாவுண அதின விஷேசிப்பிக்கின்ன adjective noun இந்த மும்பில் ஆனு வந்திரிக்கின்னது இங்கினே மும்பில் ச்தானம் பிடிக்கின்ன adjectiveுகள் காண attributive adjectives என்ன பரையின்னது மட்டிரு சென்டன்சு நோக்காம் we had a nice evening என்னல சென்டன்சில் nice evening என்னி ரண்டு பதங்கள் சரதிக்குகா evening என்னலதான noun அதனை விஷிச்சிப்பிக்கின்ன adjective ஆனு nice ஆ நாவுன் இந்த மும்பிலானு அது இந்த ச்தானம் அதுகொண்டு அது ஒரு attributive adjective ஆனம் மும்பில் ச்தானம் பிடிக்கின்னது கொண்டானு pre-positive என்னும் இவு அரியப்படுந்தது அடுதது predicative adjectives a predicative or predicate adjective comes after a linking verb and modifies the subject of the verb ஒரு predicative அல்லைகள் predicator இறன்டு பெரிலும் இவு அரியப்படார்ந்து அங்கினி உள்ள adjective linking verbகள்க்கு செய்சமானு வருந்து அங்கினே linking verbகள்க்கு செய்சம் வந்து ஆஸ்தானத்தின் இந்துகொண்டு subject ஆய நாவுனினையோ பிரானவுனினையோ விஷேசிப்பிக்கும் இத்திரம் adjectiveகள் காணு predicative adjectives என்ன பரையின்து உதாகரண் சென்டன்சிகள் நோக்காம் he was rich என்ன சென்டன்சில் He என்னல்ல subject pronoun அண்டு ஆ subject pronoun என்ன விஷேசிப்பிக்கின்ன adjective ஆனு rich என்னால் subject என்ன சேசம் ஒரு linking verb ஆய was என்னதினும் சேசம் ஆனு ஆ adjective என்ன ச்தானம் இரண்டாம்து சென்டன்ச் சொதிக்காம் She appears unhappy என்னல்ல சென்டன்சில் She என்னல்ல subject pronoun அண்டு unhappy என்னல்ல adjective உண்டு இதும் appears என்னல்ல linking verb இனு சேசம் subjectும் கழிந்த ஒரு positionில் நின்னு கொண்டான விஷேசிப்பிக்கின்னது மூனாமத்த சென்டன்ச Zahra looks sad என்னல்ல சென்டன்சில் Zahra என்னல்ல subject noun உண்டு ஆ noun இனு விஷேசிப்பிக்கின்ன sad என்னல்ல adjective noun உம் கழிந்த சேசம் ஒரு linking verb looks அதும் கழின்ன ஒரு பொசிச்சனில் நின்னு கொண்டானு விஷேசிப்பிக்கின்னது இங்கனே விஷேசிப்பிக்க படுந்ன நாவுணுகள்க்கோ பிரவனாவுணுகள்க்கோ சேசம் லிங்கிங் வேபும் கழின்னுள்ள ஒரு ச்தானத்தி நின்னுகொண்டு விஷேசிப்பிக்கின்ன adjective இந்த function செய்யின்ன its various forms feel, look, smell, taste, sound, appear, become, seem, etc. எட்டும் கூடுதலாய்டு வியைக்கப்படுந்ன 
ലിങ്കിങ് വേബ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം വേബ് ബിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളും അതായത് ആം ഈസ് ആർ വാസ് വേ ഹാസ് ബീൻ ഹാഡ് ബീൻ ഹാവ് ബീൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഫോമുകളും ലിങ്കിങ് വേബ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആൾ ദീസ് ആർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് നാം സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഇത്തരം ആജക്റ്റീവുകൾ തന്നെയാണ് വെൻ എ സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ആജക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആജക്റ്റീവ് സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു ആജക്റ്റീവ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ആകാം സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഒരു ആജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് എന്നാൽ വൻ എ സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾസ് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് നോമിനേറ്റീവ് സബ്ജെക്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റുകൾ നൗൺ ആകുമ്പോൾ അവ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് നോമിനേറ്റീവ് എന്നും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ അറിയപ്പെടും നെക്സ്റ്റ് പോസ് പോസിറ്റീവ് ആജക്റ്റീവ്സ് an adjective that comes immediately after the noun or pronoun it modifies is known as a past positive adjective or a past positive adjective ennallathu aa adjective visheshippikkunna nounukal allengil pronounukalkku tottu pirage varum aa nouna pronoun kazhinj aayirikkum ittaram adjectivegalde position nam nerathe manasilaakkirunnu nounukalkku allengil pronounukalkku munbil varunna adjectivegale പ്രീ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് അത്തരം ആജക്റ്റീവുകളുടെ ഒരു വിപരീതമാണ് പോസ് പോസിറ്റീവ് ആജക്റ്റീവ്സ് ഇവിടെ നൗണോ പ്രോനോണോ കഴിഞ്ഞാണ് ആജക്റ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനം പ്രീ പോസിറ്റീവ് എന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് പോസ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം ഗോഡ് ഓൾ മൈ ടി മേ സേവേഴ്സ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് പരിശോധിക്കുക ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആജക്റ്റീവാണ് ഓൾമൈറ്റി ആ ആജക്റ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനം നൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വി നീഡ് സമൺ സ്ട്രോങ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇത് ഉയർത്താൻ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള ആരെയെങ്കിലും വേണം എന്നർത്ഥമുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസിൽ സംവൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇൻഡെഫിനിറ്റ് പ്രവണോണാണ് ആ പ്രോണോണിനെയാണ് സ്ട്രോങ് എന്നുള്ള ആജക്റ്റീവ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം ആ പ്രോണോൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ദി എമൗണ്ട് പേബിൾ ടു ദ ബാങ്ക് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ബാങ്കിന് നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള തുക ഉടനെ അടച്ചു തീർക്കണം എന്ന അർത്ഥമുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എമൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആജക്റ്റീവാണ് പേബിൾ അവയുടെ സ്ഥാനം ശ്രദ്ധിക്കുക നൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ആജക്റ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ നൗണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോണോണുകൾ കഴിഞ്ഞ് ആണ് ആജക്റ്റീവിൻ്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ അത്തരം ആജക്റ്റീവുകൾക്കാണ് പോസ് പോസിറ്റീവ് ആജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നാം നിത്യേന നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പോസ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആജക്റ്റീവ് വരുന്ന സെറ്റ് ഫ്രേസുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അറ്റോണി ജനറൽ എന്നുള്ള ഈ ഫ്രേസിൽ അറ്റോണി എന്നുള്ളത് നൗൺ ജനറൽ എന്നുള്ളത് ആജക്റ്റീവ് കോർട്ട് മാർഷൽ മിലിറ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കോർട്ട് പട്ടാള കോടതി എന്ന് കറുത്തം വരുന്ന കോർട്ട് മാർഷലിൽ കോർട്ട് എന്നുള്ളത് നൗണും മാർഷൽ എന്നുള്ളത് ആജക്റ്റീവുമാണ് എയർ അപ്പാരൻറ്റ് അനന്തരാവകാശി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസിൽ എയർ എന്നുള്ളത് നൗണും അപ്പാരൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ആജക്റ്റീവുമാണ് നോട്ട് റിപ്പബ്ലിക് നമ്മുടെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുക തയ്യാറാക്കുക ഒക്കെ നൽകപ്പെടുന്ന നോട്ട് റിപ്പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ഒരു സെറ്റ് ഫ്രേസാണ് നോട്ട് റി എന്നുള്ളത് നൗണും പബ്ലിക് എന്നുള്ളത് ആജക്റ്റീവുമാണ് പോയിറ്റ് ലോറിയറ്റ് ആസ്ഥാന കവി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഈ ഫ്രേസിൽ പോയിറ്റ് നൗണും ലോറിയറ്റ് എന്നുള്ളത് ആജക്റ്റീവുമാണ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ ടൈം ഇൻ മെമ്മോറിയൽ വേർഡ്സ് അൺസ്പോക്കൺ തുടങ്ങി ഫ്രേസുകളെല്ലാം തന്നെ നൗണുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് ആജക്റ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പോസ് പോസിറ്റീവ് ആജക്റ്റീവുകൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഫ്രേസുകളാണ് ആജക്റ്റീവ്സ് യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇൻ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ചില ആജക്റ്റീവുകൾ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ 
അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സോ മാജിക്റ്റീവ്സ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ലെറ്റർ എ ആർ ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആഫ്റ്റർ ദ ലിങ്കിങ് വേർബ്സ് ചില ആജക്റ്റീവുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് എ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ആജക്റ്റീവുകൾ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അതായത് ലിങ്കിങ് വേബും കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് എ ഫ്രൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് എലോൺ എലൈക്ക് എലൈവ് എവൈക്ക് എസ്ലീപ് എറ്റ്സെട്ര ആൻഡ് ദി ആജക്റ്റീവ്സ് ഇൽ ആൻഡ് വെൽ അതുപോലെ തന്നെ ആജക്റ്റീവുകൾ ഇൽ ആൻഡ് വെൽ എന്നീ രണ്ട് ആജക്റ്റീവുകളും ഇൽ എന്നുള്ളത് നോട്ട് വെൽ സുഖമില്ല അസുഖമാണ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിലുള്ള ആജക്റ്റീവുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണ സെൻറ്റൻസുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദ ബോയ് വാസ് എ ഫ്രൈറ്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ ഫ്രൈഡ് എന്നുള്ള ആജക്റ്റീവ് വാസ് എന്നുള്ള ലിങ്കിങ് വേബും കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അത് കറക്റ്റായ ഒരു യൂസേജ് ആകുന്നത് ദിസ് ഇസ് ആൻ എ ഫ്രൈഡ് ബോയ് എന്ന് പറയരുത് എ ഫ്രൈഡ് ബോയ് ബോയ് എന്നുള്ള നൗണിന് മുമ്പിൽ പ്രീ പോസിറ്റീവ് അതല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല എ ഫ്രൈഡ് എന്നുള്ള ആജക്റ്റീവ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഹി ഈസ് വെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഈസ് ഇൽ എന്നിങ്ങനെ വെൽ ഇൽ എന്നീ ആജക്റ്റീവുകൾ പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആഫ്റ്റർ ദ ലിങ്കിങ് വേബ് ഈസ് എന്നാൽ ഇതേ വെൽ ആൻഡ് ഇൽ എന്നീ ആജക്റ്റീവുകൾ നമുക്ക് പ്രീ പോസിറ്റീവ് അതല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഹി ഈസ് എ വെൽ മാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹി ഈസ് ആൻ ഇൽ മാൻ എന്നും പറയരുത് അത് തെറ്റായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദി ആജക്റ്റീവ് ഇൽ മീനിങ് ബാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ്ലി ആസ് ഇൻ ഇൽ ഹെൽത്ത് ഇൽ ഫീലിംഗ് എറ്റ്സെട്ര നാം പറഞ്ഞു ഇൽ എന്നുള്ള ആജക്റ്റീവ് പ്രെഡിക്കേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിനർത്ഥം നോട്ട് വെൽ സുഖമില്ല രോഗിയാണ് എന്ന അർത്ഥം വരുമ്പോഴാണ് നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇൽ എന്നുള്ളത് ബാഡ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനിലും ഉപയോഗിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇൽ ഹെൽത്ത് ബാഡ് ഹെൽത്ത് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇൽ ഫീലിംഗ് ബാഡ് ഫീലിംഗ് അതല്ലെങ്കിൽ മോശമായ മാനസികാവസ്ഥ ദേഷ്യം എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രേസുകളിൽ ഇൽ എന്നുള്ളത് ആട്രിബ്യൂട്ടീവായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നോട്ട്സ് ദി ആജക്റ്റീവ് ഓൾ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ്ലി ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ്ലി ഓൾ എന്നുള്ള ആജക്റ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടും പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്ത അർത്ഥം ഉള്ള വ്യത്യസ്ത ആജക്റ്റീവുകളായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഹി ഇസ് മൈ വെരി ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ ഓൾഡ് എന്നുള്ളത് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആജക്റ്റീവാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനാണ് അഥവാ പ്രീ പോസിറ്റീവ് പൊസിഷനാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മൈ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരുപാട് കാലം സുഹൃത്ത് ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന സുഹൃത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേ ഓൾഡ് എന്നുള്ള പദം ആജക്റ്റീവ് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് പൊസിഷനിൽ വന്ന സെൻറ്റൻസ് നോക്കുക മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് വെരി ഓൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓൾഡും അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ഒരുപാട് കാലം സൗഹൃദം നിലനിർത്തുന്ന സുഹൃത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമല്ല അത് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ യങ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പോഴും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ മൈ ഫ്രണ്ട് ഈസ് വെരി ഓൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഓൾഡ് മാൻ പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ഇതുവരെ വിശദീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും അവ നിങ്ങളുടെ നിത്യേനയുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് എജു സ്പോർട്ട് എജു വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനാബിൾ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്